从看见饲养员害怕躲闪到现在豪横干饭，回到家的小奇迹彻底被奶爸温暖治愈。最近仔仔食欲大好，每次干饭都是嘴里吃着，手里还要拿着，大脸皮日渐圆润，毛发也越来越蓬松，并且自从小奇迹回国后彻底放飞自我，海龟小王子一整个爆改捣蛋熊。仔仔还经常背着奶爸奶妈偷偷干坏事。只见他站在盆里拉巴巴得逞后，还一脸坏笑，内心 OS： 看来本王子需要买一个坐便器了。如今的小奇迹困了就睡醒了就吃，甚至有时候还要边睡边吃。而且仔仔想玩多长时间就玩多长时间，就连上下班都是自由的。这天王奶爸本想叫宝贝下班回家休息，可小奇迹还没玩够，直接翻了个白眼回应对方。可以说仔仔如今能这么肆无忌惮的玩吗？一定少不了奶爸奶妈在背后的功劳。王奶爸不善言辞，却用实际行动疼爱孩子。这天小奇迹刚拿到的窝窝头。还没吃两口就被一群不速之客截胡了，奶爸可看不得宝贝受委屈，赶忙从内舍找来一大块窝窝头递给小家伙。小奇迹身体不是在内舍休息的时候，奶爸不放心，立马前来探望，还贴心的给宝贝按摩后背。仔仔感受到奶爸的宠溺后，也露出了笑容。要知道，小奇迹出外场玩耍之前，王奶爸都会提前一步到院子里打扫卫生。可孤单的仔仔也想出来玩，便不断扒拉着栏杆，想要示意奶爸开窗。每当这时，奶爸都会放下手头的工作去陪孩子。难怪小奇迹在门口炫竹子时候，也要吃一口竹子，再回头看一眼王奶爸。他对熊猫的好一直都是有目共睹。最近天气转暖，聪明的小奇迹没有出外场。而狼奶妈在内舍陪伴宝贝左右，不仅陪仔仔互动消解无聊的时光，还拿着一大堆竹笋和辅食亲手投喂小家伙。奶妈临走之前还不忘给对方打个手势，她真的将小奇迹当成自家孩子般宠爱。别看狼奶妈平日里和小奇迹互动机会不多，但她却时时刻刻关注着孩子的动态。当仔仔吃播营业时，奶妈也在远处默默看着。只要小家伙躺在草坪上呼呼大睡，一旁的奶爸和奶妈都会默契地掏出手机，记录下仔仔四仰八叉的睡姿，感谢奶爸奶妈对小奇迹付出的爱。是他们让宝贝拥有在自己家的归属感。林岩和他的冤种奶爸相爱相杀有多精彩？林岩，我没事，在吃，在吃。胖岩在奶妈面前是乖乖小熊，但面对话痨奶爸就秒变高冷男熊，装听不见。林岩，熊要阻止我。林多，不行了，这我说话都不不管用了。当林岩在雪地里玩的真开心时，偏偏有个碎嘴子奶爸扫兴。亮不亮？啊！没想到这小子主打的就是一个叛逆。不说还好，这一说胖岩彻底放飞自我，没一会就成了裹满糖霜的小煤球。雷达奶爸总是无时无刻监视着熊。林岩拿着竹子晒着太阳，每每睡觉时。忽然传来一声熟悉的声音，林岩，林岩，吓得这小子惊起没了丝毫享受生活的兴致。即便好大人手里拿着胡萝卜，奶爸也要说上一句废话，刷刷存在感。林岩，你吃胡萝卜不刷？林岩一天听话，老奶爸喊八百遍，就这魔咒，谁听了能不疯啊？网友们都帮他们父子俩角色定位了，感觉林岩老爸是唐僧，林岩是孙悟空。对于奶爸的拿捏，林岩可不能坐以待毙，也研究出一套应对之策，那就是想方设法卖惨，让老熊的老爹四网上。这小子每次吃完竹笋后都会戏精上身，用一副可怜巴巴的表情扒拉着笋皮，不知道的还以为奶爸没头喂，孩子饿的只能吃笋皮了呢。估计奥斯卡都得欠林岩一个影帝奖杯，很多流量明星都学会不会的一秒落泪，也被这位戏精小熊完美掌握。只见胖岩拿着小木棍还不断抽泣，就连小珍珠也从眼角流出。再这么下去，雷达奶爸跳进黄河也洗不清了。然而大雪纷飞的季节更适合林岩卖惨，小家伙坐在雪地吃起狗尾巴草，配上悲催的音乐，感觉路过的小熊都得扔俩钢镚。当奶爸叫林岩中午加餐时喊破了喉咙，这小子依旧是一动不动，呼呼大睡。内心 OS： 你叫我起来我就起来，那我多没面子。很难不怀疑胖岩想饿坏自己去曝光奶爸。林岩为了给雷达奶爸致命一击，还在寒冬腊月天捞冰，把对方紧张的不行。我真服了，这真的是要让我死网上吗？奶爸整日愁着为自己证明无暇反省，这下好大儿终于能安生了。拿捏大战终究是林岩获得了胜利，看来惹谁都不能惹国宝大熊猫。西干。干妈一声温柔呼唤，思佳立刻飞奔而来，微笑公主有多爱阮德慈女士。都知道思佳是大名鼎鼎的亚布力小甜心，然而可爱的公主却经历过一段坎坷熊生。可以说，如果没有软奶妈，就见不到如今活泼的思佳了。两岁的时候，思佳经历了汶川地震，而这也给她留下了很深的心理阴影。由于基地被破坏，思佳只能转移到云南昆明野生动物园。但园区的待遇和环境非常不好，身为国宝的思佳日常吃不到新鲜竹笋，并且园区提供的水果还都是发霉腐烂的，甚至游客还能随意投喂它。阮德慈干妈得知后心痛不已，她从四川买了打量竹子，专门送到思佳所在的动物园。可即便如此，微笑公主的情况也只能改变一时。再加上大熊猫喜欢潮湿寒冷的生活环境，云南的热带气候并不适宜思佳居住。可园方却
。思佳长期处在压抑的环境下，情况不容乐观，不仅同时患有螨虫病和白内障，还一度出现了严重刻板变得郁郁寡欢。对思佳还不错的两位饲养员，眼睁睁看着孩子受苦却无能为力，只好相继离职。好在阮德慈女士一直据理力争，她向一束光再次照进思佳的熊生。阮女士决定带思佳离开云南，并便想尽办法收集证据。向有关部分反映情况控诉动物园，好不容易带孩子脱离苦海后，阮德慈女士又为思佳和她的弟弟物色道：“适应大熊猫居住的亚布力动物园，思佳前半生没享受到的快乐在新家得以实现，终于当上肆无忌惮的小公主。她不仅拥有两千多平的游乐设施，就连吃的竹子都是从四川空运而来的。动物园还变着法为姐弟俩过节，各式各样的丰容场馆内都放不下了。”即便思佳被饲养员当成公主般宠爱着，曾经的内向也被逐渐治愈。可阮德慈干妈却始终记挂着孩子，经常从香港远赴东北去看望思佳。哎呀，又摆 pose 啊！哎呀，好得意喎，靓女，系咪好靓女啊？干妈对思佳来说就是心软的神，真希望每个熊猫都能遇到属于自己的光。旅韩熊猫福宝有多费妈妈？这天，爱保证悠闲地坐着吃饭，镜头一转就看到树上有一坨猴头菇，原来是福宝。过了一会儿才露出脸的福宝，瞬间萌化了众人。这是福宝出生418天的样子，不仅体重增加了230倍，爬树能力更是不容小觑，经常在高高的树枝上玩倒挂金钩。显然，他对自己的体重一无所知。眼看树枝快要折断，江爷爷忍不住在树下叫他：“福宝，干什么啊？哎，熊猫就麻将了。”然而福宝不仅装作没听见，还抓着纤细的树枝摇晃起来，可真是个不让人省心的家伙。自从福宝会爬树后，江爷爷每天都在为他担心，但福宝每次都置若罔闻。这种时候，他也只能叫妈妈爱宝去管管孩子。爱宝好像真的能听懂饲养员的话，立刻就去树下叫熊孩子。但是福宝对妈妈也不理不睬，因为他知道妈妈很重，不能像自己一样爬那么高。看到不听话的福宝，爱宝气得直接上树要把这个腻子拽下来。然而爱宝爬了没几步就累得气喘吁吁，最后只能放弃气的在树下瞪女儿。福宝好像看出妈妈生气了，于是认怂的下树。然而下到一半还是不小心摔了下来，吓得游客们都倒吸一口凉气。只能说国宝不愧是国宝，数量少都是自己做的。贪玩的福宝还是不肯跟妈妈回家，走到门口又退了回来。最后，爱女士忍无可忍，把小家伙叼了回去。如今，福宝已经到了能吃竹子的年纪，也意味着很快就要独立生活。不过，长大的福宝精力实在太过旺盛，妈妈吃饭他也要来捣乱，压坏妈妈的竹子，却不小心从木床上掉了下去。眼看熊孩子一直捣乱，爱宝看在亲生的份上，只能哄福宝睡觉。等福宝消停下来，爱宝已经是一副生无可恋的样子，连躺下的力气都没有，坐着就睡着了。看得一旁的江爷爷心疼不已。爱宝因为带娃太辛苦，还瘦了将近十公斤。为了让爱宝多休息一会儿，江爷爷只好代替妈妈去陪福宝玩。为了消耗福宝的精力，让他不要老缠着妈妈，江爷爷将水池充满水，并放上竹子，也许这样就能吸引福宝的注意。这是福宝第一次玩水，一开始他先是试探了几下，然后才放心的下水。这可爱的样子简直和那个淘气包判若两熊。然而福宝玩了没一会就腻了，又跑去找妈妈。爱宝看着粘人的熊孩子，抬手就赏了福宝一个大比斗，忍无可忍的他一把将福宝推下木床。然而精力旺盛的福宝还是一直缠着妈妈，母女俩在院子里你追我赶。刚玩完水的福宝在地上滚来滚去，很快就成了一个小煤球。看不下去的爱宝直接回了家。江爷爷来到室内安慰被熊孩子折磨到无力的爱宝。还贴心的给爱宝按摩，果然还是爸爸心疼女儿。由于福宝回到中国后可能会成为放归野生的对象，所以江爷爷为了福宝能够适应野生环境，准备对他进行野化训练。새로운경험을좀안겨주려고한거예요지금중국에서도아일년반에서이년정도됐을때아그육성개체판단들에게예화프로그램이라고해서아야생으로복원시키는그런훈련을하고있는데而为了培养福宝遇到天敌时的反应能力，工作人员计划套上黑熊玩偶服接近福宝。没想到福宝第一次看到这奇怪的生物，立刻吓得瞪圆眼睛，上去就是一个熊掌。安全起见，工作人员狼狈离开。没想到福宝被吓得光速上树，吓得只咬手手。没想到福宝第一次遇见天敌的反应力还不错，不仅会反抗，还会上树躲避。如此一来，江爷爷也放心了。
，可见江爷爷是多么的爱福宝，事事都为他考虑周到。难怪福宝是第一只国人希望不要回来的大熊猫。再来关注一只活泼的大熊猫，眼前这只活泼的大熊猫，就是因越狱而登上央视新闻的萌兰。因为当时目击者众多，这条新闻当时直接霸占了多家电视台的黄金时段。二零二一年十二月十五日中午十一点，游客们正兴致勃勃地观赏着这只叫萌兰的大熊猫，但他们绝对没想到自己还能见证熊猫界的首次越狱事件。当时萌兰双脚踩在一个大红球上，人们以为她要进行杂技表演时，她直接越过了玻璃，爬到了上方的铁栅栏。萌兰趴在铁栅栏上观察了一下落地的高度，接着就抬起小短腿跨过铁栅栏，在人们还没反应过来的时候就翻了出去。但此时的萌兰知道自己还没完全脱轨，只见她又沿着玻璃开始移动起来，移动的同时双手还交替抓着上方的铁栏杆，一举一动像极了特工。越过这个障碍，萌兰顺利地爬上了围墙，在围墙上方伸出大脑袋。警觉地观察着面前的两脚兽。正当他准备一跃而过的时候，突然发现旁边的监控探头。于是这时的萌兰有些犹豫，仿佛很怕自己的作案过程被拍下来，于是不敢再轻举妄动。好在这时动物园的工作人员发现了，并立即封锁了现场。最后饲养员赶来用食物把萌兰引诱了回去。虽然萌兰因为贪吃没实现彻底的自由，但通过人们的手机，萌兰的越狱事件很快在网络上传播开来，并迅速登上了微博热搜。从此西直门三太子一战成名。而据知情人士透露，萌兰在三四个月前就破坏了园区的监控。看来这次越狱是蓄谋已久。北京动物园为了留住这位三太子，立刻将萌兰的大黄球换成了小篮球，还特意加高了萌兰院子里的围墙，并安装了豪华顶棚。看来这次妈妈是彻底插翅难逃。熊猫福宝的一天是怎么度过的？睁开睡眼朦胧的小眼，福宝先是来了个潇洒的前滚翻，咕噜咕噜滑下来，用童真的大眼睛跟江爷爷说早安。结果因为铁栅栏妨碍他求抱抱，导致福宝气鼓鼓的倚在墙角。好在咱福宝大熊不计爷爷过，转头揣着小手又恢复天真烂漫的模样。来到室外后，福猪猪彻底活跃起来了，一路上各种做标记。没想到小家伙的占有欲还挺强，为了赶着福宝去享用早餐，顺便营业，江爷爷碎碎念了几句。结果这小家伙就爆发出奥运冠军博尔特的速度，一溜小跑飞奔到座位上，接下来开始享受爷爷温柔的抚摸，跟事先准备好的美味早餐，吃饱喝足后，福宝的调皮属性加载完成，跟江爷爷四处玩捉迷藏，阻止他离开。啊，福宝，能帮拉用，他单手飞。啊，福宝，这么大。消耗完卡路里后，福宝终于回座位安心营业。转眼到了跟老妈爱饱午饭的时间，两熊一见面又玩得不亦乐乎。白白胖胖的洁癖爱女士，擒住调皮闺女的脑瓜子一顿爱抚，江爷爷都忍不住调侃道：“爱宝这是把福宝当球玩了吗？”吃饱饭后，优雅的爱女士率先出门上班，福宝则像个调皮的猴子窜了出去。镜头一转，福宝的便宜老爸乐宝正坐在树杈上思考熊生，听到江爷爷的呼唤，依旧一动不动看着蓝蓝的天空。어햇살은따뜻하네그지네봐봐봐봐뭐보는거야快乐的时光总是短暂。下午五点钟，福公主又趴在木架上呼呼大睡，被爷爷三百六十度无死角摆拍后，瞬间睁眼，上来就是一个美颜暴击。刚睡醒的福宝还很猛，短短二十五分钟过后，又跟妈妈爱宝展开一场大战。看热闹不嫌事大的江爷爷在一旁助威。아이봐지금이십오분이야십분만있다가애기데리고들어와아이봐화이팅아이봐看着脏兮兮的闺女，忍不住重拳出击，连江爷爷都吐槽。不过，那那这个女的不如他。不过爷爷说人家小公主跑起来像猪，就是你不对了。야不过돼지가뛰는것같아。我们小公主怎么听到了这种话，立刻就去攻击爷爷最爱的小树，急得江爷爷在一旁连连道歉。娘娘娘，我哭完了的。折腾完小树，福宝又开始和妈妈胡，气得爱宝直接不管这个逆子一个熊回家了，这可愁坏了江爷爷。毕竟谁都知道福宝是个下班困难户，有爱宝在，江爷爷还能省点劲。这下亲妈都不管了，江爷爷只能自己把福宝哄回家。好在今天福宝还算听话，看妈妈回家自己也回家了。然而第二天，爱宝叫福宝下班时再次失败，最后自己气呼呼的走了。福宝立刻去追妈妈，结果听到江爷爷一句可爱的小猪时，立刻停下。这熊孩子真是成精了，江爷爷只好立马改口说不是小猪。回到室内后，爱宝吃起了窝头，可怜不够年纪的福宝只能在一旁捡渣渣，气得他报复性在老妈吃的竹子上造青桶。不过爱宝倒是不嫌弃，经常拿起来就吃，也可能纯粹不知道福宝做了啥。不得不说，福公主真是只小熊精。
뭐야 눈 가리면 어디다 배웠디야 눈 가리면 세상이 다 가려지는 거야? 우주眼睛就以为爷爷看不到他的福宝到底是什么可爱的小神经这天福宝还在睡梦当中可是已经到了下班时间江爷爷只好叫醒福宝让他赶紧回家福宝福宝现在已经有五十公斤爷爷抱起来很吃力然而正当江爷爷想向镜头展示一下福宝的牙齿时却不知这熊孩子哪里学来的五子看来韩语在我们福宝面前也不是问题从福宝整齐洁白的牙齿看出小家伙平时一定有在好好刷牙如今福宝已经换掉了大部分的奶茶因此可以吃竹子了难怪体重飙升的这么快不得不说爷爷背后抱福宝的这一幕实在太温情了难怪有人说爷爷在福宝还是有福的宝福宝在爷爷怀里一动不动显然他也喜欢和爷爷抱抱福宝一定很爱爷爷然而淘气鬼就是不愿下班爷爷无奈暴露福宝的丑脸原来把大熊猫的两只耳朵藏起来他们就会变成秃头不过福宝在爷爷眼里永远是漂亮的小公主不想下班的福宝依旧赖在爷爷怀里无奈做起人工仰卧起坐于是江爷爷又吐槽起福宝的体重这可把我们小公主惹不高兴了于是江爷爷只能吃力的抱起福宝下班走到门口福宝还是挣扎最后还是胳膊拗不过大腿眼看大孙女越来越重爷爷已经抱不动了于是江爷爷只能开始训练福宝自己下班为此特意准备了一面盾牌福宝我들어가는장소가아는데오늘첫날방패를이용해서第二天福公主就开始训练起初她还是不愿意下班但在爷爷的左右围脚下不得不被逼至家门显然爷爷这样更省力对训练结果十分满意第三天福宝依旧接受着训练尽管他试图爬上木床抱住爷爷的腿最后还是无济于事乖乖的回家其实这都是爷爷为了福宝以后能够独立生活做的准备福宝가스스로들어가야된다는걸인지를하고스스로들어갈수있을거예요자이렇게福宝는무럭무럭성장을하고있어서앞으로아할부지랑같이같은공간에서오래할수는없겠지만下班的福宝一步都不想走真是被爷爷宠坏的小公主在爷爷的劝说下才肯回家走到门口还不忘做标记然而爷爷要关门的时候福宝突然拉住爷爷的手实在是个暖心的小熊精更不可思议的是福宝不想让爷爷检查牙齿不仅会捂嘴还会捂住眼睛仿佛这样爷爷就看不到他了连江爷爷都纳闷他到底从哪学来的这些东西您看到完不一样的他不用你看的对뭐야눈가리면어디서배웠디야눈가리면세상이다가려지는거야听见爷爷一直唠叨福宝还捂上了耳朵爷爷都给气笑了어디눈가리는거어디서배웠디야아니여보세요아니아야에이这爷孙俩的日常真是搞笑中透着温馨这天爱宝正坐在木架上悠哉悠哉的吃竹子谁知下一秒拿起旁边的竹子底下还藏着一个小宝贝福宝对妈妈吃的竹子很好奇但年龄不够他还不能吃于是想抢妈妈手里的竹子结果被一巴掌推开小家伙又鬼鬼祟祟偷偷拿了一根竹子结果被妈妈发现立马夺了回来福宝刚出生时体重只有二百克现在已经四个月大了不仅学会了走路还能跟着妈妈在室外活动爱宝也一直很用心的照顾小家伙长大不知不觉福宝已经七个月大体重飙到了二十公斤妈妈已经很难再举起小宝了小家伙此时对外界充满了好奇一刻都停不下来看到高处就要爬结果不小心摔了下来爱宝看到后赶忙跑去查看女儿然而福宝却不想让妈妈靠近天要爬爱宝见状只能拦在树上结果福宝又到另一边爬妈妈阻止他他就拼命反抗还咬妈妈最后被妈妈强制拉了下来福宝还要反抗爬完这边去那边爱宝各种围追堵截实在是不省心的小家伙사실은福宝和妈妈에게말을잘듣지않아요미혼6개월미혼7개월아마이때쯤되는거죠把妈妈的话当耳旁风的福宝继续爬来爬去一步没踩稳就掉在了树干上爱宝在一旁气得咬牙切齿忍到极限的爱宝飞速爬上树把熊孩子拽了下来叼着熊孩子甩到一边上去就是一个大比兜重重的熊掌拍在福宝身上一旁的江爷爷心疼的劝说道爱宝왜아기를그렇게가볍하게하는데살살해야지살살爱宝很听江爷爷的话生气至极的他抛下福宝独自进屋엄마는아직은불안한거예요높이올라가려고하거나뭔가좀위험한행동을하면
被打得福宝郁闷的趴在树干上，江爷爷见状连忙去哄小家伙，把福宝身上的灰都拍掉。小熊精还默契的跟爷爷击掌。为了让爱宝放心，江爷爷只好亲自教福宝爬树，安全的下树，并教他和树木亲近。这精力充沛的小家伙很快就和爷爷玩了起来。这一幕真的很像爷爷在带孙女。不得不说，福宝虽然淘气，但很可爱。강하게엄마가소바오육아를하고있는데원래또할아버지들은해달라는거다해주잖아요그러다보니까일단푸바오가저는약간만만하게보여爷爷你也知道自己太宠福宝了呀，都让福宝觉得你好欺负。贪玩的福宝再一次被江爷爷强制下班。爱宝看到这么快就回来的逆子毫无反应，直到爷爷发话让他把孩子带来。爱宝，我一个人带你过来，你一个人带我过去。来，带你过来。好吃。听到爷爷的话，爱宝立马起身去找熊孩子。看到我们爱宝也是个精通韩语的小熊精，看到福宝后，爱宝二话不说就把熊孩子叼回了家。不得不说，爱宝的一天真不容易，福宝真是没有一顿揍是白挨的。熊猫宝宝有多爱洗澡，根本不用奶爸动手，自己就能站起来搓澡。重庆动物园的蟒晨晨和蟒星星曾经就因为洗澡冲上过热搜，每次只要看到奶爸拿着水管，就屁颠屁颠的跑过来指挥奶爸给自己冲凉。奶爸忙着给星星洗澡的时候，蟒晨晨还在一旁吃醋，扯着奶爸的衣服要第一个洗。到了他独自冲凉的时候，扶着水管乖乖站着，让奶爸洗的模样一度冲上热搜。全世界的人都知道他爱洗澡吗？然而爱洗澡的熊猫不止蟒晨晨一个，旅居法国的贵公子圆梦就是整个熊圈洗澡最享受的。不仅从小就有豪华泡澡池，悠哉悠哉泡澡的模样，好像在叫奶妈赶紧上一杯82年的拉菲。而与圆梦截然相反的就是俄罗斯战斗熊猫如意，刚在水桶里泡完澡，下一秒就拉着泡澡桶泡澡。这时，猫粉们才知道，原来胖和壮是两回事。真不愧是战斗民族养大的熊猫。突然觉得人家养的是熊，我们养的是妈宝猫。果然，一方水土养一方熊猫。中国的熊猫洗澡抬腿翻身，动作熟练到一看就没少搓澡。而西直门三太子蒙兰在成都基地的时候，不仅爱给自己洗，还热衷于给发姑奶爸洗澡。哎呀，衣服拆了。智商颇高的萌儿，把奶爸给熊猫洗澡的手法学得有模有样，不愧是能翻墙越狱的三太子。而发姑奶爸却是典型的女儿奴，给明星闺女花花洗澡时就格外温柔，生怕把小公主弄疼了。但也不是所有熊猫都要奶爸亲自洗，成年熊猫一般都是自己搓背洗澡。比如萌兰的妈妈萌萌，每次都是许奶爸拿着水管，她就能自己给自己洗，甚至还能站起来搓搓后背和大腿，很难不让人怀疑皮套底下藏着个人。而有的熊猫不是奶爸给洗，是熊妈妈给洗。熊猫蔓月梅就因为小时候太淘气，经常把自己弄得跟煤炭工人一样。妈妈姚曼看着小脏，还实在忍无可忍，趁着熊孩子不注意，摁到水池里就强制洗澡。因此，蔓月梅还火到了海外。英国邮报还给他出了专刊。果然，不省心的孩子哪都有。今天又是福宝不想下班的一天，耍赖的方式竟是用后腿夹紧爷爷的腿。如今的福宝已经接近二百斤，爷爷已经抱不动他了。可是福宝每天就像一个在游乐园玩到不想回家的小孩，爷爷每次抱他回家之前都得哄好一会。我们每日每日，출근과퇴근을하면서할아버지를아주아주힘들게하고있어요지금마치네살네살다섯살정도어린이가되는그런어린이친구들이놀이터에서놀이터에서집으로들어가지않고더놀겠다고这篇福宝依旧不想回家，爷爷抱了一会儿就抱不动了，只能停下来歇歇。问怀里的福宝为什么不愿回家，是不是房间太闷了，没有外面好玩？福宝兴奋的样子好像在告诉爷爷，如果下班就见不到爷爷了。福宝大概也想和爷爷多玩一会儿吧。然而快乐的时光总是短暂的，爷爷和福宝玩了一会儿后，还是要带他回家。没想到这小机灵鬼趁爷爷不注意就跑了。爷爷一把年纪还要在后面追大胖孙女，气喘吁吁的样子简直太可怜了。怪不得爷爷坐电梯时都不忘锻炼身体，没点体力还真追不上灵活的福宝。转眼的功夫，福宝就爬上木架，爷爷好说歹说才把福宝劝下来。见福宝还是没有回家的意思，爷爷只能再次抱起大胖孙女。通红的脸已经暴露了爷爷有多吃力，可福宝这小家伙执拗的劲也不知道随谁，用后腿夹住爷爷的小腿不让爷爷走。走到门口，爷爷实在抱不动了，把福宝放下来恳求他自己进去。谁知这小淘气包走到门口又自己跑了出来，幸好爷爷眼疾手快，抓住熊猫皮套，又把福宝拖了回来。然而福宝还在挣扎，仿佛家里有什么洪水猛兽一样，就是不肯回去。只能说这小家伙实在太贪玩了，怪不得连妈妈爱宝下班时都不想理他，直接独自一熊回了家。但这样哄福宝下班的任务就落在了爷爷身上，爷爷是女儿和孙女都不敢得罪，每次都被福宝这个废头子折磨得够呛。这样下去也不是办法，因为福宝的体重越来越重，而且不久他就要独立生活，必须要学会自己下班。
으로할부지랑같이같은공간에서오래할수는없겠지만因此，将爷爷想到用盾牌训练福宝下板，这样小家伙就抱不到爷爷的腿耍赖了。들어가는선수한테오늘첫날방패를이용해서혼자들어가는것을而饲养员送爷爷想的办法更加巧妙，竟然用苹果吊着福宝下班。福宝那坚毅的小眼神只顾盯着苹果，不知不觉就自己回了家。不得不说，两位爷爷为了让福宝乖乖下班，可谓费尽了心思。现在独立生活的福宝已经学会自己下班了，可爷爷们却再也无法近身和福宝玩了。这或许就是成长的代价吧。短胖炸毛的花花，古灵精怪的福宝，在日本比天皇还火的香香，究竟谁才是熊猫界的顶流女明星？作为四川熊猫基地的当家花旦，花花可谓是平时。力收获一众猫粉的喜爱，下颌短吻不兼短胖炸毛，跑起来像煤气罐，坐下来有蓬蓬裙。明明和弟弟和叶是同一天出生的双胞胎，站起来却比弟弟矮一截。饲养员谭爷爷每次叫花花上体育课，都会叫花花果赖，可每次三个小伙伴都到了，花花才瞪着小短腿姗姗来迟。时间长了，花花就以为那三个土匪头子叫花花，而自己叫果赖。花花，说好了，爷爷你好。果赖。不仅如此，我们花花还是四川话十级学者。当游客嘲笑他没脖子时，我们花花不仅听懂了，还故意伸长脖子给游客看。拍在吃，脖子都没花花吃笋时喜欢眯眯眼，游客以为他睡着了，没想到他立马睁眼证明自己在认真营业。虽然常常被其他三只熊猫夺损，但花花一点也不生气。时间久了，就成了小伙伴们的包损机器，甚至还会主动把损损给抢食的弟弟。只有在遇到最爱的小苹果时，花花才会伸出小熊掌拒绝，因为花花脾气太好了，也是少见的两岁多还能近身的大熊猫，所以在新的奶爸奶妈实习时都会从花花开始。由于熊猫有很强的领地意识，一旦有陌生人闯入，他们就会进入戒备状态，展现出一定的攻击性。因此，脾气最好的花花就成了新任奶爸奶妈们练手的对象。试问，这样长相可爱、脾气又好的大熊猫，谁会不爱呢？也难怪日本人会担心香香回国后被冷落。作为第一只在日本出生的大熊猫，香香可谓出生级顶流，想要见她一面还要通过抽签。九点六万人中，只有两千六百名幸运儿可以入园见香香。即便如此，每人也只有五分钟的参观时间。香香这个名字还是日本人在三十二万份投稿中精心挑选的，因此香香一出生就是比天皇还火的存在。动物园甚至把香香拉的青团展出，让游客去闻。香香回国那天，数万名粉丝自发去机场送别，有人甚至泪洒当场，表示没了香香都不知道怎么活下去。<笑>如果说香香从小就被当成公主在养，那旅居韩国的福宝就是财阀家的小霸王。在饲养员江爷爷和宋爷爷的溺爱下，福宝从小就恃宠而骄，把妈妈爱宝的花园破坏的寸草不生。不是在地上打滚，就是爬上高高的树枝，二百多斤的体重把树枝都压弯了还不肯下来。妈妈见状，在旁边气得咬牙切齿，上来就给宝贝女儿一个大比动，爷爷也只能心疼的在旁边劝爱宝下手轻。然而福宝就是个不长记性的捣蛋鬼，不仅酷爱爬树，还不肯下班，每次都把爷爷累得够呛。但谁让我们福宝是财阀公主，从小就会摆一些公主的架子。看到宋爷爷拿着胡萝卜过来了，立马吐掉嘴里的竹叶，搭好小手等着宋侍卫的投喂。而在闻到不好吃的竹子时，那嫌弃的表情简直跟爸爸乐宝一模一样，好像在说这样的竹子也敢给本公主吃。不得不说，这三位小公主都凭借各自的特点，赢得了很多人的喜爱。那么，你觉得谁才是真正的顶流女明星呢？原来真的有老百姓养过大熊猫。九零年代，四川的一对爷孙俩。在野外抢救了一只被偷猎的熊猫宝宝，当时熊猫宝宝受了重伤，爷孙俩把它带回家，喂它食物，并给它疗伤。爷爷每天会上山给熊猫宝宝采最新鲜的竹笋，小主人怕它饿着，会将自己家里都舍不得吃的大白菜给大熊猫吃。但刚救助回来的大熊猫对周围的环境还很是恐惧，在遇到体型比它还小的小猪时，会吓得躲到一边；而跟爷孙俩在一起时，它又变得十分乖顺，完全没有害怕的样子。因为他知道那是救他的人。不久后，熊猫宝宝就康复了。他会在爷爷怀里撒娇，也会跟小主人一起玩闹。在小主人忙着劈竹子时，大熊猫会扑进小主人的怀里，一人一熊，好的就像亲兄弟一样。这时，大家才知道人与动物的关系原来可以这么好。在爷孙俩细心的照顾下，大熊猫一天天长大，也就意味着分别的时刻将要来临。毕竟，大熊猫是独居动物，不能长期跟人类住在一起。野外才是他真正的家。在放归大熊猫的当天，七十多岁的爷爷将大熊猫放在背篓里，背起小背篓走到捡到它的地方，将大熊猫送回了家。小主人看到这一幕，再也忍不住扑到爷爷怀里就哭了起来。
，就像送别一个亲密的朋友。看着大熊猫越走越远，才知道有些别离仿佛从相遇时就已注定。听说小男孩长大后，凭借饲养过熊猫的经验，成了一名大熊猫饲养员。看来四川人真的养过大熊猫，外地人属实是羡慕了。这个努力用中文表达感谢的慈祥老头，是旅韩大熊猫的饲养员江爷爷。四月十六日是福宝出生一千天的纪念日，两个饲养员爷爷早早就给福宝准备了一个超大的竹子蛋糕，还用竹叶、鲜花等装饰了熊猫园。福宝坐在蛋糕旁，开心的扒拉蛋糕上的胡萝卜吃，这生日的仪式感直接拉满。网友看了纷纷感叹两个饲养员爷爷的用心。事实上，福宝对两位爷爷来说真的是亲孙女一样的存在，从还没出生就是这两个爷爷守在旁边。福宝还在妈妈肚子里时就十分调皮，将要分娩时剧烈的疼痛让妈妈爱宝痛苦不堪。饲养员爷爷心疼不已，却只能隔着笼子抚摸它。包好的嫩竹笋送到嘴边也没力气吃一口。江爷爷看得十分揪心，不舍昼夜守护在爱宝身边，每天给爱宝做按摩、讲故事，试图帮他缓解痛苦。眼见预产期到了，福宝却迟迟不愿出来，妈妈爱宝也折磨得焦躁不安，在房间里动来动去，甚至一度爬上了铁窗，直到见到江爷爷才安静下来。이녀석을안정시키기위해다가가자아유어유어유어유그제야조금진정이됐는지돌발행동을멈췄는데场外的饲养员们看他这么痛苦，心情也很沉重。终于在大家的担忧与期待下，福宝出生了。这个粉嫩嫩的小家伙就是福宝。这时的他只有178克，在妈妈的悉心照顾下， 3 0天后的小福宝完全换了模样。看着黑白分明的小家伙，真的太神奇了。到时间，妈妈就会把福宝抱在怀里喂奶。在母爱的照耀下，小福宝平安健康的度过了100天。到了给福宝体检的日子。仅仅100天，福宝的体重就从178克飙升到了 6.6 千克。巴掌大的小家伙现在都快抱不住了，各项指标都很健康。江爷爷开心的合不拢嘴。接下来，小家伙也开始学走路。在一旁的饲养员紧张的不敢眨眼，慢慢呼唤福宝，引导他往前走。而福宝也不负所望，迈出自己雄生的第一步。即使滑倒很多次，也从来没有放弃。走完一段，还把脸凑到摄像机前，好像在求夸奖。每日运动量大增，让他的睡眠也好到不行。四肢打开，仰面瘫倒在地上的样子可爱极了。但是迅速掌握技能的同时，调皮的基因也在逐渐苏醒。每次妈妈吃饭时，福宝总要拿着竹子跟妈妈捣乱，爱宝烦不胜烦，把他推开也没用。福宝又会一次次回来，不厌其烦。爷爷专门给准备的竹子，他看也不看一眼，学妈妈的动作吃妈妈的竹子。这时的福宝就是个好奇娃娃，妈妈忍无可忍，咬着不听话的福宝送到他自己的竹子旁边，但这绝不会影响福宝捣乱的脚步。一个不注意，就又跑到妈妈身边抢叶子吃，而福宝在将爷爷身边也不消停。看着一直跟着自己跑的小福宝，江爷爷意识到他的运动量与日俱增，分娩房空间太小，要给福宝换地方了。奶爸们也在为福宝能进行户外活动做着准备，先是检查了设施的安全性，还铺满了叶子给福宝做了一个游乐场。福宝也一直守在门口想出去，可爱宝却总是不放心，一遍一遍把福宝叼走，远离那个门。饲养员看在眼里，可不能一直捐着福宝，还是慢慢打开了自由活动区的门。福宝看妈妈出去，也一步一步爬上了坡。时隔六个月，爱宝终于又回到了自由活动区，还没来得及兴奋，转头就看到了跟出来的福宝，放下手中吃的东西，就又把福宝叼进房间。无论饲养员怎么喊也不回头。爸爸乐宝在外面充满期待，想看一眼，女儿也落了空。就在妈妈的监视下，福宝一天天长大。可他也越来越叛逆，常常被爱宝一把扯下来就开揍。就这样，福宝在和妈妈的斗争中和爷爷们的宠爱中长大。眨眼就过了一千天生日，希望小福宝能在韩国生活的健康快乐。印度为拥有自己的大熊猫究竟有多努力？仔细看，这是印度本土出生的熊猫，像熊猫鳄，一个个动物都逃不过医美的命运。不过印度的颜料属实质量不错，熊猫鳄在水里泡那么久都不带掉色。而印度民众显然非常满意自己的作品。甚至骄傲地在联合国大会上宣布自己国家也有熊猫的消息，还呼吁其他国家来印度租熊猫。这一波自欺欺人属实被玩明白了。毕竟继十九次申奥失败后，印度第十四次租借大熊猫也没能如愿，更何况同样是邻国。日本借熊猫，中国每次都答应的很爽快，五十年先后借给日本十五只大熊猫，甚至还在日本生了崽，动物园门槛都快给游客踏烂了。
。今年刚举办完世界杯的卡塔尔更是成功借走两只大熊猫，还派专机来中国亲自接送，更是建造了12万平方米的熊猫宫殿迎接。要知道，故宫面积也就15万平方米。于是，一次次失败后，三个们彻底摩登了。但也并非中国对印度双标，只因向外的租借条件非常苛刻。首先就是100万美元每年的租金就令不少国家望而却步。其次，熊猫生了崽还要额外支付60万美元。而且这崽还不不能留在海外，三年后养大了就得送我。而且印度气候干燥且极其炎热，夏天温度甚至高达51摄氏度，熊猫去了连个避暑的地方都没有。更何况印度极其缺水，连最大城市孟买的自来水供应都很困难。要是熊猫渴了不小心喝了一张元素周期表的恒河水，这不直接有去无回了吗？更何况印度频频发生侵犯巨蜥的迷惑事件，所以一直都达不到熊猫的租借标准。但即便租借条件如此苛刻，印度还迎难而上，只因熊猫本身就是个吸金。一九七二年，我国借给日本上野动物园一只熊猫，凭一己之力拉动了整个县的 GDP， 每年净收入能达到二百六十七亿元。二零一七年，熊猫香香在上野动物园出生，热情的游客逼得动物园只能摇号方式发放门票，这些收益跟一百六十万美元的租金想必简直不值一提。如此高的收入，印度怎能不眼红？但画猫画皮难画骨假的就是假的，印度想租借熊猫还有很长的路要走。江爷爷到底有多宠福宝？这天，江爷爷给福宝准备了一个小惊喜，就是和小家伙同款的熊猫娃娃。江爷爷推开门来到室外活动区，高高举起玩具小熊，迫不及待想跟孙女炫耀。可此时的福宝还像个糯米团子般趴在树杈上睡觉，胖胖的屁股卡在外面，让人忍不住想揉一把。听到爷爷的声音，福宝睡眼朦胧，但身体还是很诚实的向爷爷靠拢，看孙女还一副懵懵的状态。江爷爷顺势上去揉了揉福宝的脑袋，随即拉住小手把他拖下木架。爷爷费了九牛二虎之力，还不时发出叹息，也就是福宝睡猛圈还没反应过来发火。毕竟小美女怎么能被说胖呢？爷孙俩稳稳坐下后，江爷爷还纠正福宝的坐姿。但福猪猪就是要懒洋洋的靠在爷爷身上。江爷爷宠溺拿过旁边的熊猫玩具，反问福宝。福宝看到玩具，顿时来了兴趣，一把按过抱在怀里，用下巴蹭来蹭去，还时不时亲上一口，高兴的像个抱着芭比娃娃的小女孩。甚至在爷爷把玩具从他身上拿下去时，还意犹未尽的摸摸玩具娃娃的头。江爷爷像哄小孩一样一直逗他。玩腻了玩具，福宝就躺在爷爷怀里撒娇，一会抬头亲亲爷爷，一会让爷爷拍拍肚皮，结果扭头看到娃娃又被吸引了注意力，爷爷也顺势拿起娃娃，感叹福宝一转眼就长大了。但福宝显然不想回忆，只想跟爷爷一起玩，不停乱动，还吃自己的脚丫。爷爷只好一把把他拖到身边，带回室内饲养馆。可还没玩够的福宝一点也不想走，变着法捣乱，不配合瘫在地上。爷爷就知道他会这样，虽然嘴上温柔的哄着，手上却一点不耽误，抓着福宝肩膀上的毛毛就向外拖，让他坐好之后，两手紧紧搂住就抱了起来。但把胖成球的熊猫抱起来可不是容易事，爷爷累得气喘吁吁的，还不忘和福宝互动。<音>进门时，福宝还想挣脱溜出去，却被爷爷一眼看穿，二话没说就让头朝下的福宝顺着下坡就滑下去。当然有爷爷的全程保护，福宝是不会有什么危险的。下了坡后，福宝更是一步路也不想走，任由爷爷把自己拖进房间。事后，爷爷提起福宝抱着玩具娃娃玩的画面，满脸都是笑容，还骄傲地对着镜头炫耀。福宝八成的牙齿已经都换成了恒牙，可以吃竹子并且消化接的，简直向家长满世界炫耀自己娃成绩好。之后，爷爷又放出一段福宝爬树的视频。没想到福猪猪身材臃肿，却十分灵。爷爷一边夸孩子，一边还要陪着福宝一起疯。见福宝的屁股被卡在树杈上，江爷爷也毫不客气，出声嘲笑：“有这么一个疼爱他的饲养员爷爷，难怪福宝被宠得那么调皮。”